Hello, hello, good evening. How are you doing today? Hello, hello. Hello, good evening. Hello, nice to meet you all. Hello, welcome to the video conference. Hello, hello. 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 Welcome, welcome. All right, uh, let me introduce myself on uh, this information just because probably you are surprised, right? To see who is this person, I know, a new person. But I let me introduce myself to you. And I, for that one, I will switch to Spanish and to be quick on this information, right? Eh, buenas noches a todos, sean bienvenidos. Les agradezco su puntualidad de estar acá conectados eh, puntualmente a la videoconferencia, ¿verdad? Veo un buen número de ya de alumnos conectados y eso es bueno. Eh, darles la bienvenida y también al mismo tiempo presentarme. Mi nombre es Gonzalo Chávez y a partir de este día voy a estar trabajando con ustedes en el curso, ¿verdad? En el módulo principiante, módulo 1. Entonces, tal vez yo sé que han estado trabajando con otro de mi, o, otra de mis compañeras, ¿verdad? Hicieron creo que la primera semana, pero a partir de ese día, pues eh, les reitero, vamos a estar trabajando juntos y espero ser de ayuda para ustedes en su proceso de aprendizaje. Eh, si tienen alguna duda, saben que pueden preguntarme y quiero darles esa confianza, ¿verdad? Que si usted tiene dudas, clarifique sus dudas, preguntas, cualquier cosa, estoy para ayudarle acá. Y pues espero que eh, también, aparte, felicitarles por el compromiso que han adquirido, ¿verdad? De estar en este curso. E igual, pues, eh, animarles a siempre dar lo mejor de ustedes y completar también eh, con los requisitos. Uno que es tiempo de conexión, ¿verdad? Estar siempre conectado durante la hora de clase que dura el curso y también estar conectado todos los días y asimismo tener también eh, el trabajo en la plataforma que es parte fundamental y es de los requisitos, pues, para continuar siempre en este curso. Nada más, eh, creo que mis compañeras se lo habían mencionado, pero quería reiterar esa información. Eh, también algo de, las, de los requisitos para las videoconferencias es tener, ¿cómo se llama? Su cámara encendida es parte de los requisitos, así que le voy a solicitar a las personas que todavía no tienen encendida su cámara que, por favor, la activen. Recordar el uso del micrófono, ¿verdad? Tenerlo... Eh, en silencio, mientras eh, no sea requerido, vamos a tener práctica. No va a ser que solo yo voy a estar hablando, no se preocupe. Si era aquí, vamos a estar escuchando solo al teacher. Aquí el objetivo es practicar. Así que espero eh, eh, contar con ustedes para poder eh, llevar a cabo, la, a, a cabo todas las videoconferencias, pues, y alcanzar el objetivo de aprender un segundo idioma. Right? Uh, let me check on this one. I will check on the attendance at this moment. Aparte uh, de, de la pequeña introducción, quisiera también eh, pasar asistencia. Es uno de los pasos a realizar durante esas videoconferencias. Así que le pido cuando escuche su nombre que por favor diga present. Right? Vamos a comenzar. Vamos a utilizar siempre el idioma cuando sea posible. Y vamos a responder en este caso con la información. Vas a decir present. ¿verdad? Cuando usted escuche su nombre. Let me check on this information. Vamos a chequear por acá el listado. Uh, Carlos Luis Cervano. Carlos Luis Cervano. Uh, Probably not at this moment. Carlos Roberto Negro, uh, Nerio, sorry. Present. Thank you so much. Ever Alexander Cabrera. Present. Thank you so much. Francisco Isaac Sánchez. Francisco Isaac Sánchez. Probably not at this moment. Gabriel Esther Ponce. Present. Thank you so much. Georgina Ivania Guzmán. Georgina Ivania Guzmán. Probably not here at this moment. Zenaida Esterly González. Zenaida Sterling González. Not at this time. Guadalupe Lizette Soriano. Present. Thank you so much. Yvonne, Yvonne Melina Aviles. Yvonne Emelina Aviles. Only present at this moment. 
Jacqueline Natalie Carrillo. Present. Thank you so much. Jose Luis Go Gomez Guevara. Present. Thank you so much. Jose Moises Paz. Present. Thank you so much. Jose Roberto Ruiz Duarte. Present. Thank you so much. Jose Roberto Vasquez. Present. Thank you so much. Juan Francisco González. Juan Francisco González. Present teacher. Thank you, perfect. Julio Cesar Hernández. Julio Cesar Hernández. In order this moment, Karina Ivonne Linares. Present. Thank you so much. Carla Mercedes Hernández. Present. Thank you. Lisette Esmeralda Tobar. Lisette Esmeralda Tobar. One. Lucila Patricia Quinteros. Present. Thank you so much. Madeline Lisette Mon Montalba. Mon Montalban, según veo por acá. Montalban. All right, thank you. Present. Thank you. Thank you so much. Uh, Margarita Lisset Medina. Present. Thank you. Marvin Alberto Calderón. Present teacher. All right, thank you. Milagro de los Ángeles Pérez Bautista. Present. Thank you. Ricardo de Jesús Ramírez. Present. Thank you. Roxana Patricia López. Present. Thank you so much. Sandra Nalda Guzmán. Present teacher, Sara. Thank you. Oh, Sara, sorry, sorry. Yeah, Sara Nalda. My bad. Mm -hmm. uh, Senia Patricia Hernández. Present teacher. Thank you. Jancy Maria Jacobo. Jancy Maria Jacobo. Only not at this moment. And Yesenia Elizabeth Morales. All right. Thank you so much. Perfect. Thank you so much for your confirmation, people. I appreciate that really much. All right. Let me get started with the information on my presentation so we can get started on this information. I have to... Good evening. Good evening. Hello, hello. Hello. Welcome, welcome. I have to congratulate... Some of you, because you already worked in the platform, and that is really important. Les agradezco y les felicito también. Estuve revisando por ahí su plataforma donde usted eh, hace su progreso y pude notar que algunos ya comenzaron a trabajar y eso es muy bueno. E igualmente le animo a algunos por ahí, no recuerdo sus nombres eh, de la plataforma, ¿verdad? Pero parece que hay como dos o tres personas que todavía no han iniciado con su trabajo en la plataforma. Así que les pido, por favor, que no lo dejen, eh, que no lo dejen así sin trabajar, sino que vayamos trabajando con los contenidos. Recordando que la metodología de acá de las clases de las videoconferencias, en este caso, será más participativa. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede adelantar en el contenido, incluso terminar la plataforma. Y creo que hay una persona del grupo que incluso ya terminó su plataforma. Imagínense, segunda semana y ya terminó la plataforma. No recuerdo el nombre, pero yo sé que hay alguien que ya la terminó. Entonces, ese es bueno, porque al final, cuando usted vea los ejercicios, las estructuras, aquí las ponemos en práctica y clarificamos dudas si existe, ¿verdad? Así que esa metodología vamos a implementar para poder hacer el progreso esperado, ¿verdad? Y como último punto, ya para comenzar con la práctica, eh, nada más pedirles igual su colaboración cuando accedemos a la plataforma, pedirles de favor que en su usuario, por favor, incluyan su nombre completo. ¿Qué quiere decir esto? Su nombre, sus dos nombres, sus apellidos, tal cual como el DUI, ¿verdad? Porque se toman capturas y hay registro de todo lo que hacemos, de lo que estamos interactuando, y así pues tenemos... Eh, eh, nosotros la referencia de quién es la persona que está conectado. Imagínense si hubieran bastantes personas con el mismo nombre y solo tienen un nombre, no sabemos cuál. Por ejemplo, si hubieran bastantes Alejandros 
y solo se han puesto Alejandro, no sabemos quién de todas las personas será el que está conectado. Entonces, pedirle su colaboración, si puede y es posible, eh, salga de la videoconferencia en unos segundos, vuelve a ingresar porque le va a pedir su nombre y usted pone su nombre y así corregimos esa información. Así que siempre le voy a estar pidiendo su colaboración con esos puntos, camaritas y nombres completos. Eh, Ivonne, creo que tenía alguna pregunta, vi que tiene levantadita su mano. Sí, es que tuve problemas con el internet, por eso cuando pasó lista no estaba. Ok, perfecto. Entonces, en este, ya. Hay que, bien, me alegra. En este caso, recuérdense que al final siempre pasamos asistencia y ahí tiene una segunda chance para decir presente. E igualmente, ah, bueno. e igualmente en la plataforma tenemos la facilidad de generar un reporte de conexión. Quiere decir que ahí tenemos la información exacta a la hora que usted se conectó y los minutos que estuvo conectado. Así que eh, eso ya mis compañeros se encargan de generar los reportes. Así que a la hora que usted ingresó ya comienza a contar su tiempo de conexión. All right. Any question? ¿Alguna, alguna pregunta? O sea, ¿Están sorprendidos? ¿Están afligidos? No sé cómo interpretar sus caritas en este momento. Cuenten. ¿Preguntas? What's your name? Ah, ok. My name, thank you. My name is Gonzalo. Gonzalo Chávez, right? No González. La mayoría de gente cuando le digo, ah, González, me dice, ¿cuál es su nombre? Ah, ah no González. Gonzalo, right? That's my name. Ese es mi nombre para que todos lo conozcamos. Veo que más personas se han agregado, así que no estaba de más eh, eh, volverme, volver a mencionar mi nombre, ¿verdad? Y re reafirmarles que voy a estar trabajando con ustedes durante este curso. Bien, vamos a iniciar. Let's get started with some information. Remember, if you have questions about the contents, let me know, please. Don't be afraid. Como les digo a todos mis alumnos, si usted tiene dudas, pregúnteme. Okay, que ese es el objetivo por el que estamos acá, en que yo le pueda asistir y ser de ayuda en su proceso de aprendizaje. Y usted me dice, teacher, es que yo le veo cara de enojado. Tal vez, tal vez, pero no soy enojado. Créanme, ya van, se darán cuenta que no. Solo es la cara que me tocó, como les digo a todos. ¿verdad? Así que no puedo hacer mucho con eso, lastimosamente. Pero espero que puede, poder asistirles acá. All right. Let's see. Let's check on this information. For this one, we have session number five. Because in the previous week, you had session one, session two, three, and four. Today is session number five for the beginner module one, right? Session cinco del inglés principiante módulo uno. Is that correct? ¿Estamos bien con el módulo? Yes, 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 yes. Or correct. No? Yes, Thank sure. you. Thank you so much. Perfect. Thank you so much for the confirmation. Let's see. We well, have some info for you at this moment. The name of this session is Where Are You From? We're going to be checking on some useful information. Take a look at this one and I need your help. Let me see on my computer. Perfect. All right. For today, we're going to be checking information about negative statements and just no question. When you listen to the word statement, it means a sentence, right? Negative sentences, in other words, right? The easy word, negative sentence, and just no questions. At this moment, I am going to show you a sentence in the affirmative form, and I need your collaboration to tell me the negative version for that sentence, right? Let's work together and we complete on this exercise. I have the sentence, I am from El Salvador. Tell me what should be the negative sentence for this? Any person to participate? I am not from San Salvador. All right, from San Salvador, perfect. I am not from San Salvador, perfect. And in this one, we go for the negative. As you can see, the negative and the extra element is in green. I am not from San Salvador, thank you so much. Check on the next sentence. You are happy. What should be the negative sentence for that? No, I am happy. All right, thank you. Thank you so much, perfect. The sentence should be, I am not happy. Perfect, thank you. And you see, in this way, we transform an affirmative sentence or an affirmative statement 
to a negative statement. We include the word not, the negative word not, and check on the position, right? Check on the position to make negative sentence. Take a look at the next one. He is my friend. What should be the negative statement for that? He is, he is my, my not my friend. Thank He's you so much. Not my friend. Thank you. Thank you so much. Perfect. Thank you so much for your participation. You are correct. He is not my friend. That is the negative sentence. Thank you. <clears throat> Check on the next one. She is my sister. What should be the negative one? She is not, she is my, she is not my sister. She is not my sister. Perfect, thank you so much, perfect. She is not my sister, thank you. Check on the next one, we have more info. It is English. Negative sentence, everyone? It's not English. Thank you, thank you so much. You mentioned it's not, right? It's not English, thank you, I appreciate that. Next one, we are tired. Tell me the negative version for this. We are not tired. We are not tired. Perfect, perfect, thank you. We are not tired. And the last one, check on this. Right, thank you, that is the answer. We are not tired. And check on the last sentence. They are excuse hungry. Me, excuse me, teacher. Go ahead, tell me. What is tired? Tired, all right. Tired is a physical condition. For example, imagine in the day, I do exercise, right? A lot of exercise, physical exercise. At the end of the day, I feel like, oh, everything hurts and I don't have, I don't have energy and I want to sleep, right? I feel tired, exhausted, right? No energy and everything hurts. Cuando usted ya se siente sin energía, se siente que todo le duele, después de un día tal vez un tanto movido, ya sea algo físico, usted se siente cansado. We are tired. Mm -hmm. That is the, the adjective. Okay, thank you. My pleasure, my pleasure. Un gusto, un gusto. Check on the, the other one. They are hungry. We need food, a hamburger, pupusas. Ah, oh, they They're are hungry. Not... They are not. They are not hungry. They are not hungry. They are not, they are hungry. not hungry. Excellent. Thank you. Thank you so much. They are not hungry, and that is correct. And we make a negative sentence of this information. Uh, any question about vocabulary in the sentences? Vocabulary Not in the questions. sentences? No questions at this moment. Thank you so much. What about on the rest? Is there any question? Oh, teacher, thank you. All right. All right, perfect. Just to practice on this one, everybody, right? All the people in the class is going to think about one negative sentence about you. That is going to be a personal sentence to make a negative idea. For example, I say, I am not, right? I am not from San Salvador. And that is my example about a negative sentence. What about you, Senia? Tell me a negative sentence about you. Uh, I know. Negative. A negative, please, a negative, yes. Okay. I not. Uh, um uh, I not uh, I I don't no I not like uh, uh, music. All right, thank you so much. Thank you so much. I will copy on some information that we can say on this one. Let me copy and let me make this one. For example, we can report negative sentence about our age. For example, you can say, I am not, and you mention a number. For example, I am not five years old. I am not five years old. I, other example, I am not from, 
And in this case, you mention a place. I am not from San Salvador. I am not, I am not from San Miguel. And other format that it could be useful, you say, I am not, and you mention an adjective, a description. For example, I say, I am not thin, for me. I am not thin. Yo no soy eh, delgadito, hablando de descripción física. Es posible utilizar, podemos utilizar la edad, si quisiéramos decirlo, un lugar, ¿verdad? Y ahí ve el formato que, que les puse por ahí. I am not from, no soy de, y mencionamos un lugar. O también un adjetivo, right? I am not tired, no estoy cansado. I am not happy. Ay, pero si no está en, feliz, quiere decir que está enojado. Así que tal vez hacemos lo opuesto. I am not angry, right? No estoy enojado. And then we continue expressing ideas. Let me continue with the next person. Carlos Roberto, tell me a negative sentence, please. Something about you to be a specific. I am not. I am not sad, teacher. Excellent. I am not sad. Thank you. Lucila, tell me a sentence, please. I am not blonde. All right. Thank you. Carlos, Ro uh, Carlos Roberto already participated, I guess, right? Mr. Carlos, ya participó? Yes, teacher. All right. Perfect. Thank you so much. Thank you so much. Let me double check. Let me double check on my other list. Voy a chequear mi otra lista porque acá en el, eh, en el, en el menú que tengo de videoconferencia, a medida usted participa, se me mueve la asistencia. Entonces ahí me voy a perder un poquito. Let me double check on this one. Um, all right. Let me see. Let me check on this info so you can have this. All right. Tell me. I start from the bottom, iniciar del final. Yesenia Morales, tell me a sentence, please. A negative sentence. Okay, um, I, I am not 26 years. All right, I am not 26 years old. Thank you. Uh, Sara, Sara Guzman, tell me a negative sentence, please. I am not a doctor. I am not a doctor, thank yes. you. That is other format, thank you, perfect. I am not a doctor, thank you. Roxana Lopez, other sentence for you. I am not AS blue. All right. I am not blue eyes, right? Blue, blue eyes. eyes. All right. Okay. Ah, me neither, okay. right? Me neither. Yo tampoco. Quisiera, pero no, no se pudo. <laughs> Thank you. Ricardo Ramirez, a negative sentence, please. I am not Socrates. All right. I am not a soccer player. Okay, thank you, good sentence, perfect. Milagro Perez, a negative sentence, please. I am not like Buscatlan. All right, I am, thank you so much. Uh, Marvin Calderon, what about your sentence, mister? I am not from uh, WhatsApp. I am not from WhatsApp, all right, thank you, thank you. Margarita Medina, a negative sentence about you, please. I am not a little person. All right, thank you so much. Madeline Montalban, tell me a sentence in negative, please. I am not from... Um, so, All right, thank you so much. I am not from San Sanate. I appreciate that. Uh, Lucila already participated, right? Miss Lucila, creo que participó? Yes. Yes, all right, thank you so much. Uh, let's see, Carla Mercedes Hernandez, tell me a negative sentence about you, please. Uh, I am not money. I am not, in this case, with the verb to be, uh, because you are talking about possession, probably is not the best idea to express. Por el complemento que tenemos en este caso de dinero, tal vez eh, el verbo adecuado sería tener, ¿verdad? Pero eso sería un verbo de acción y tal vez no entra en la categoría de, de, del verbo to be. Podemos decir un adjetivo, de, que no somos de un lugar, 
o tal vez una profesión de la que usted no sea. I am not a teacher, I am not a doctor, I am not a nurse, I am not a, 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 an engineer. So tell me other sentences. Cambiemos tal vez la oración que me expresó. Ok, I am not, uh, I am not smile. All right, thank you so much. Karina Linares, tell me a sentence, please. Uh, I am not crying. I am not crying to be acceptable. Thank you so much. Thank you so much. Julio Cesar Hernandez. Hello, hello, Mr. Julio Cesar. All right, probably not available at this moment. I continue. Juan Francisco González. Thank you, teacher. I am, I am not a good student. I am not. Oh, come on. Really? I am not a good student? That is false, right? Espero que sea mentira esa oración, ¿verdad? Solo por práctica, ¿va? For practice. Regulation. <laughs> yes. so, so, <laughs> right. Thank you so much. Thank you so much. Fine. Thank you, mister. Let me let me continue on this one. Thank you. Jose Roberto Vasquez, tell me a negative sentence using the verb to be, please. I am not a soccer player. I am not a soccer player. Thank you. That's fine. Uh, Jose Roberto Ruiz. I know. I am not uh, live, you say. All right. In this case, we can say, I am not from the USA. Solo para acomodar la información con el verbo to be, podríamos variarla un poquito. I am not from the USA. Thank you. I continue. Uh, Jose Paz. I am not going to work. I am not going to work. All right. Thank you. Thank you so much. En este caso estamos utilizando el verbo to be en combinación de otro verbo en ING. Ese tiempo verbal lo vamos a hacer más adelante, pero por el momento quedémonos con la información. Thank you. Uh, José Luis Gómez. I am not 25 years old. All right. I am not 25 years old. Thank you. Thank you. Jacqueline Carrillo, what about your sentence? I am not like yellow color. All right. Uh, in this one, we can change on the sentence. Tal vez por el complemento que tenemos, deberíamos cambiar el verbo. Por ejemplo, tendríamos que decir, I don't like yellow color. En eso, utilizando el presente simple. Nada más hacerle el comentario que el, la estructura podría estar bien, solo que no, estamos, no estaríamos utilizando el verbo to be como se requiere. Por eso les daba ciertos modelos para que tengamos una idea, ¿verdad? Eh, usted puede decir de la edad, un lugar del cual usted no es, eh, un adjetivo, una descripción que no sea suya, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, por, por mí, ¿verdad? I am not tall, yo no soy alto. Algo tal vez en este caso. En, en also, también un aporte que nos hizo una compañera hablando de la ocupación, ¿verdad? I am not, I am not a, a secretary. I am not an administrator, ¿verdad? Podríamos reportar, en este caso, no es una profesión que no sea la que nosotros eh, tenemos, ¿verdad? Le voy a pedir que digamos otra oración. Miss Jacqueline, please, tell me other sentence using the verb to be. I am not tired. I am not tired, all right? Thank you so much. Perfect energy. No está cansada, me llega. Thank you. Uh, let's see, Yvonne Aviles, did you participate? Participó ya, yeah, Miss Yvonne? No. No, all right, mm, tell me the I same. Am not, I am not from San Vicente. I am not from San Vicente, thank you. Guadalupe Soriano, tell me a negative sentence, please. I am not from San Salvador. I am not, thank you, thank you so much. Senaida, please, Senaida Gonzalez. I, I, I am not from in San, San Miguel. I am not from San Miguel, thank you. <clears throat> Georgina Guzman.
Hello, hello. Is Georgina in this video conference? Georgina Guzman, hello, hello. All right, no problem. I continue with the next person, Gabriela Ponce. I am not serious. I am not serious, okay? Thank you, thank you. Right, perfect, perfect, thank you. The next, uh, the next one, Ever Alexander Cabrera. A negative sentence, please, mister. Okay, I am not in the United Kingdom. All right, I am not in the United Kingdom. Thank you, good sentence. Carlos Roberto Nerio. Yes, teacher. Tell me a negative sentence using the verb to be. Mm -hmm. I'm not ready for sleep. I am not ready. I am not ready to sleep, to sleep. right? To sleep. Yeah. Thank you. Thank you so much. Is there any person that was missing to participate? Any person to participate? No sé si habré dejado a alguien fuera de la práctica y créame que no es la intención. Probablemente me haya perdido en la lista. Si usted tiene, si no ha participado, tell me. Francisco Isaac, tell me, Francisco. Tell me your sentence. Thank you so much. Check on the microphone. Check on the microphone, please. Thank you, thank you. Perfect. Um, I am not from USA. I am not from the USA. Thank you. Good sentence, good, good sentence. Is there any other person missing to participate? Probably not at this moment. Thank you so much. You see, and at this moment, we are using and we are expressing negative ideas. Thank you so much and well done. At this moment, you know, we're talking about sentences with the verb to be. For that reason, the possible complements could be adjectives. The possible complements could be uh, like a place or a profession, right? Those are the possible complements in this case. Now, como estamos utilizando el verbo to be, eh, hay ciertos complementos que sí van acorde al verbo to be. ¿verdad? Por ejemplo, si mencionamos acciones, las acciones sí no entran en juego con el verbo to be. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando ya hablemos de rutina. Pero en este caso, el verbo to be lo utilizamos para dar información personal. My name is... Right? My favorite color is my favorite type of music, my favorite food. I am from, okay? I am 20 years old. It, it works fine with personal information. Generalmente, el verbo to be funciona bastante bien para dar información personal, hablar de cosas favoritas y hablar de descripción también. Pero cuando ya queremos involucrar eh, acciones, en este caso, necesitamos cambiar de estructura y nos vamos a otro verbo. Para this moment, the verb to be, we stick to that. Nos quedamos con el verbo to be al momento. Check on the next one. We have more information as well. And let me change on the view. We were checking about negative sentences, negative statements. Before we move to the next part, I don't know if there is any question about this comment. Questions, question, before we check on the rest. Alguna pregunta de las oraciones en negativo con el verbo to be, antes de continuar con más información. Any question? No any questions? Not yet, teacher. Not yet. Not yet, all right, thank you. Not thank yet, you so much. teacher. Perfect, perfect. I want to double check on that one, right? Siempre me gusta ir chequeando si hay dudas o hay preguntas, igualmente le puedo explicar. De repente, tal vez me emocione yo con la explicación y empiece a hablar ahí al, rápido, como que es metralleta uno y que diga, teacher, relax, teacher, relax, please. Por eso me gusta ir revisando si no existen dudas. But thank you. Perfect, perfect. Let's continue. At this moment, we check on the information about yes, no questions. And in this type, we are going to learn how to ask for confirmation. Different from the question, what is your name? That is an information question because we obtain information in general, right? 
is different to say, uh, are you from San Salvador, for example? That is a con uh, that I want to make a confirmation, yes or no, right? That is how they work. Las yes no question nos van a servir para confirmar cierta información de la cual usted ya pueda poseer cierta información, pero no está to totalmente seguro. A diferencia, como les decía, what is your name? Esa es una pregunta en general. Y en este caso, no voy a responder. Si, Imagínense si le pregunto, what is your name? No. What is your name? Yes. Right? No es posible. En ese caso, no es posible dar ese tipo de respuestas porque no son de yes or no. Different. Are you from San Salvador? Ah, yes, right? ¿Es usted de San Salvador? Sí. Are you from San Miguel? No, right? And then in that case, we can make confirmations. I need your help at this moment to double check on this information. I have affirmative statements and we are going to transform them to negative or sorry, we're going to transform them to yes and no questions. I will do the first one for you, right? Or does anybody know how to create yes, no questions? Alguien de los que estamos acá, eh, sabe, tenemos cierta información o alguna idea de cómo crear una yes, no question con el verbo to be? Any, any volunteer, some ideas at this moment? La estructura de la oración. Ajá, para las yes, no question con el verbo to be, verbo to be. Sería el verbo to be, uh -huh. Uh -huh. más el sujeto, más All el right. complemento. Right, perfect. Thank you so much, Margarita. I appreciate your contribution. That's okay. As you can see, the order of the elements in the affirmative statements is the subject. I, you, he, she, it, and they. That is the subject. What is the next element? The verb to be, I am. What about for you? What is the verb to be? You, hello? Are you. You are, thank you. He is. is. Thank you. She is. 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 It is. is. Thank you. We are. are. Thank you. They are. 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 Perfect, you see, and then, you have the complement, the different complements, right? I am from San Salvador, you are happy, he is Peter. We have different complements. But as Margarita mentioned, to create the questions, there is an inversion. There is a change of the order. Take a look on this one. In this case, we are going to make two different changes for this, uh, for this question, we have two changes. And why? Because we pay attention to this one and we imagine we are in a conversation. For that reason, we change on the subjects. Si ven por ahí, es, hubo una inversión del orden, ¿verdad? Affirmative statements, subject, verb. Ese es el orden, ¿verdad? Sujeto, verbo to be, and complement. But in this one, there is only a change, right? The position, verb to be, subject, complement. Para las yes no questions, solo hace falta invertir el orden del verbo to be con el sujeto. En este caso, existe un cambio si usted ve la primera pregunta. Are you from San Salvador? And in this case, is because I cannot create a mind, ¿verdad? Tenemos que imaginarnos en este caso que es como una conversación y no puedo utilizar el mismo sujeto, ¿verdad? Porque si no es como que yo mismo me preguntara y yo soy de San Salvador, ¿verdad? Entonces no es como que fuera una conversación. Si vemos la pregunta, are you from San Salvador? Yes, I am from San Salvador. Digamos, alguien pregunta, alguien responde. Por eso hubo el cambio de sujeto, ¿verdad? De you al I. Es como que yo le estuviera preguntando a usted. Right? Are you happy? Yes, I am. Right? Esa sería la idea y por eso cambió. Check on the next one. It's similar in this case. In this case, we make a change. 
En este igual, si usted ve, puede notar, ha cambiado el sujeto y el verbo to be. But for the same reason, for the same reason, checking on a conversation. For example, imagine I ask you. Imagínese que yo le pregunto. Am I a teacher? Soy yo un profesor. ¿Cuál sería su respuesta? Yes. I want to listen to you. Yes. yes you are. Yes, I am. Yes, you are. Yes, you are. Casi yo le pregunto. Am I? Soy yo un profesor. Yes, you are. Sería la respuesta que daríamos. Por eso cambió en este caso el verbo y el sujeto. In the rest one, check on the rest. Is he, uh, he is Peter. A question for that one. Who is he? <laughs> eh, eh, Podría hacer esa pregunta. Who is he? Pero en este caso sería como quién es él. Y ahí sería una pregunta de información porque no, no, te, no partimos de algún conocimiento previo. ¿verdad? En este caso, como que yo veo a alguien caminando, check on the picture. Ve el muñequito que tengo ahí, que está en la, en la diapositiva. Y si Peter, yo lo veo, y que me parece conocido, ¿va? y él es Peter. Eso es lo que yo estoy preguntando. Y espero que alguien me saque de la duda. Yes, he is. Si él es, or no, he is not. No, él no es. Parece, en este caso, el tipo de pregunta. En this case, only inversion. Si ve acá, solo hubo una inversión de los elementos. Is he Peter? Yes or no? The next, next one. She is a student. I have an affirmative sentence. Ahí tengo una respuesta afirmativa. ¿Cuál sería la pregunta? Is she, is she a, a student? student? Is she a student? Thank you. Is she a student? Thank you. Check on the next one. It is English. Question, everyone. Is it English? Is it English? Is it English? Is it, thank you. In this case, uh -huh. talking about the linking sounds, right? Is it? Is it English? Ahí English existe una, English? Unión, una unión de sonido. No uh -huh. hacemos una pausa, sino que combinamos las dos palabras, los dos sonidos, is y it. lo mencionamos. Is, is it? it? Is it? Is, is it? Y sí, okay. en lugar de hacer una pausa, porque hasta, hasta cuesta pronunciarlo, is it, la tenemos que hacer como que para agarrar aire, utilizamos un solo sonido. Is it? Is it English? Is it English? Is it English? Is it English? English? Perfect. Is it English? No, it is French. No, es francés. No, mentira. It, this is English. Estamos aprendiendo inglés. No problem, right? Thank you. Check on the next one. In this one, We are going to make an, a, a change. En este haríamos un cambio por lo mismo que les mencionaba a, en el contexto de una conversación. And I create a question like this. Are you tired? Recuer, recordamos que el, el pronombre you toma una forma plural también. Tanto usted, una persona, o ustedes. ¿verdad? Yo me dirijo a todos los que están en la videoconferencia. Y les pregunto. Are you tired? Oh, we are not. No, no estamos cansados. ¿verdad? Como dice la canción, ¿están cansados? No. Ay, no. Eh. Ay excellent. Thank you so much. Oh. Muy bien. Bien se la pueden, but thank you. Are you tired? No, we are not. Por eso es que se cambió el sujeto por eh, no, tener no, la no, idea no, de no, conversación. Teacher, Tell me. excuse me. Go ahead. Este, pero al usar are you tired, ahí me estoy excluyendo yo. Exacto. Solo digo Ahí sí. ustedes. Ustedes, y, exacto. Ajá, pero en la, en, la, en la frase anterior decía, we are tired. Nosotros ajá. estamos cansados. Pero al decir, are you tired? Solo digo, ustedes están cansados. Oh, ya no me incluyo. That's, uh, yes, that's correct. In this case, the two options are possible. Las dos opciones son viables, nada más dándoles acá el contexto, como usted mencionaba. Si yo pregunto, are you tired? Me excluyo do, yo de lo que estoy preguntando. Ustedes están cansados. ¿verdad? Esa sería mi pregunta. Pero imaginémonos que somos un equipo de fútbol. ¿verdad? Y yo quiero preguntar porque yo soy parte. Y quiero saber si todavía mi equipo está con ánimos. ¿Are we tired? Como, ¿Estamos cansados? Preguntando, incluyéndome yo mismo. En ese caso también es posible. Y la respuesta, 
Yes, we are. No, we are. La respuesta podría mantenerse. Va a depender de cómo quisiéramos preguntar, ¿verdad? En la are we, me incluyo yo, y los demás me confirman, ¿verdad? Y la pregunta, are you, yo le pregunto a un grupo de personas, ¿verdad? ¿Ustedes están cansados? Yes or no. But two options are possible, ¿verdad? Right? Las dos opciones son posibles, nada más. En el contexto de conversación, cambia un poquitito, pero son aceptables las dos preguntas. Gracias, teacher. Thank you. My pleasure, my pleasure. Thank you. What about on the last one? They are tired. The question, in this one, only inversion. Only inversion in esta. Are they? Are they? Hungry. Are they hungry? Estarán hambrientos? Are they? Are really? My goodness. It's, it's coffee time, right? Yo sé que algunos tal vez ya es la hora de la cena. Coffee time. Right? Oui? Ya escuché que están preguntando si ya cenaron. Thank you. you it's possible. Thank you. Possible. Yes, yes. We need that. All right. Perfect. Now, at this moment, we are going to have a practice to check on this information. Take a look at the next info. We're going to be creating questions. And this is the three model question that we are going to use. We are going to interview our classmates. Are you from, and include in this moment, a place? For example, let me see. Uh, let me choose a person. Jose Paz, are you from Sonsonate? Yes, I am. No, I am not. The possible answer. No, I am not. All right. Thank you so much. Perfect. Thank you so much for your participation. And in this one, we are going to use an adjective for the second question. Are you, and I am going to choose other person. I will choose Jacqueline, Natalie. Tell me, uh, Natalie, are you, are you happy at this moment? Yes, I am. Excellent, thank you. Yes, I am. Yes, I am. Okay, thank you. Talking about an adjective. And finally, in the third question, I am going to talk about a job or an occupation. Are you a doctor? And I am going to ask this question to some of you. Uh, let's see. Jose Luis no, Gomez, are you a doctor? No, I am not. No, I am not. Right, thank you. Ever Alexander, tell me, are you a student? Yes, I am. Right, yes, I am. Perfect. Roxana Patricia Lopez, tell me, are you from Santa Ana? No, I am not. No, I am not. Thank you. Thank you so much. Carla Mercedes, tell me, miss, are you, let's see, are you intelligent? Yes, I am. Excellent, thank you. All of you, yo sé que todo, ¿verdad? Todos somos inteligentes. Everybody. Very intelligent, right? Very intelligent, thank you. At this moment, we are going to do a practice and I am going to select a person and you choose a classmate from the class. Bueno, vamos a hacer la misma práctica, selecciono a una persona, usted escoge qué modelo de pregunta le va a hacer a alguien más de los que está aquí en esta videoconferencia. Así como yo lo hice, usted le hace una pregunta a alguien más utilizando cualquiera de los formatos. Pregunta por lugar, un adjetivo o una ocupación. Ve ahí los modelos que tenemos en pantalla. Right? And I am going to choose José Roberto Vázquez. That is going to be the first person. José Roberto, escoja a un compañero y le formula una pregunta y le, que le den la respuesta. Lucila, Patricia. Are you from uh, Mexico? Yes, me. Are you from Mexico, Lucila? No, I am not. All right, thank you. Lucila, choose other classmate and ask a question, please. Um, Margarita Lisset. Hmm? Are you an um, economist? Yes, I do. 
Yes, I am. Hmm? I am. Perfect. Margarita, choose for the classmate. Make a question, please. Okay. Carla Mercedes. Are you a pretty woman? Are you a pretty yes, woman? I am. <laughs> Excellent. Thank you. All right. But not walking down the street, pretty woman. Excellent. Thank you. Carla, choose other classmate and ask the question. Um, quiero ver. Carlos Roberto Nerio. Um, are you from Soyapango? No, I am. No, I no, am no. not. All right. No, 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 no. Perfect. Choose other classmate and make a question, please. Mm, from Roberto Duarte. Yeah. Are you from San Salvador? I am no. Oh, interesting. Thank you. Just other so classmate and continue with the practice, please. Okay. Um... Jose Luis. Okay. Okay. Uh, are you tall? You tall? Yeah. No, I am not. No, you're not. Ah, <laughs> I had a good expectation, right? I was <laughs> right. You say average, promedio, por lo menos. It's honestly. It's honest, <laughs> yes. Thank you. Thank you for the honesty, right? Aquí todo, como solo, todo. Excelente. Como solo nos vemos de, de, de la parte superior, acá le puedes decir, mire, yo soy alto. Yo les pude haber dicho, va, soy atlético y toda la cosa, y yo mismo me quemé, va. No soy delgado, les dije yo, la regué. All right, thank you. José Luis, uh, choose other classmate and create a question, please. A ver, José Paz. Are you a manager? Are you a manager? Uh, I'm not. I'm not right. a manager. I'm not a manager. Thank you. Uh, choose other person, Mr. Mr. Pass. Other other person and create a question. Uh, uh, Senia Morales. <laughs> are you a teacher? No, are you a teacher? teacher? Are you a teacher? No, I am not. But no, yes, I am. No, that. no, I am not. No, no. Thank okay. you. Choose <laughs> other classmate and ask the question. Okay, uh, Senia Hernandez. All right, thank you. Are okay. you from Are you from San Vicente? No, I am not. No, okay. I am not. All right, thank you. Senia, choose the last person to participate in this practice, please. Eh, ver aquí. No veo. Right. Thank you. Are you a secretary? Ah, are you a secretary? No, I am not. No, I am not. All right. Thank you. Thank you so much. All right. Thank you. Thank you. Is there any question about this information, people? Questions about how to formulate questions? Just no questions? Uh, Gabriela. Mm -hmm. All right. Are you an engineer? Thank you, the last question, thank you. Are you an engineer, Gabriela? No, I am not. No, I am not, all right. Thank you so much, thank you. Just to finish on today's class, no sé si existirá alguna pregunta antes de finalizar la sesión. Me falta pasar asistencia ahora, pero me gustaría preguntar si existe alguna pregunta para formular eh, yes, no questions at this moment. Not yet, teacher. Not yet. Not yet, not yet teacher. All right, not yet. All right, no no, no question. All right, thank you so much. I appreciate all your feedback. Aprecio mucho la retroalimentación que me dan al confirmarme que no hay preguntas. Tomorrow we're going to have more practice. Don't worry. Tomorrow we have breakup room practice. 
mañana vamos a tener una práctica que utilizamos breakout rooms. Creo que ya lo han utilizado antes, ¿verdad? Trabajamos en pequeñas salas, ya sea de dos o tres personas, y vamos a tener la chance de interactuar más. Así que prepare si usted mentalmente ahí con qué preguntas pudiera hacer a su compañero, siempre utilizando yes, no questions, with the verb to be. Siempre con el verbo to be. ¿verdad? Vea la plataforma, vea los modelos que nos dan, y así usted va a poder saber más o menos qué preguntarle a su compañero. At this moment, let me double check on the attendance. Déjeme chequear en este momento la asistencia. When you listen to your name, please tell me present, right, if you are here. Let's start. Carlos Luis Cervano Tobar. Carlos Luis Cervano Tobar. Carlos Roberto Nerio. Present. Thank you. Ever Alexander Cabrera. Present. Thank you. Francisco Isaac Sánchez. Present. Thank you so much. Gabriel Esther Ponce. Present. Present. Thank you so much. Georgina Ivania Guzmán. Georgina Ivania Guzmán. Probably not at this moment. Tenaida Sterly González. Present. Thank you so much. Guadalupe Lisset Soriano. Present. Thank you. Yvonne Emelina Avilés. Present. Thank you. Jacqueline Natalie Carrillo. Present. Thank you. José Luis Gómez Guevara. Present. Thank you. José Moise, José Moise Paz. Present. Thank you. José Roberto Ruiz Duarte. Present. Thank you. José Roberto Vázquez Jiménez. Present. Thank you. Juan Francisco González. Present, teacher. Thank you. Julio César Hernández. Julio César Hernández. All right, I continue with the next one. Karina Ivonne Linares. Present. Thank you so much. Carla Mercedes Hernández. Present. Thank you so much. Uh, Lisette Esmeralda Tobar. Lisette Esmeralda Tobar. Probably not here. Lucila Patricia Quinteros. Present. Thank you. Madeline Lisette Montalbán. Present. Thank you. Margarita Lisette Medina. Present. Thank you. Marvin Alberto Calderón. Present teacher. Thank you so much. Milagro de Los Ángeles Pérez. Milagro de Los Ángeles Pérez. Present. Thank you, thank you. Ricardo de Jesús Ramírez. Present. Thank you. Roxana Patricia López. Present. Thank you. Sara Nalda Guzmán. Present, teacher. Thank you. Senia Patricia Hernández. Present, teacher. Thank you. Jancy María Jacobo. Yancy María Jacobo. Teacher, ella ya no estará en el grupo. Ah, ok. Muchas gracias por la notificación. Gracias, gracias. Mm -hmm. Right, thank you. And I have Yesenia Elizabeth Morales. Present, teacher. Thank you so much. All right, perfect. I appreciate your punctuality. And remember to check on the platform. Recuérdese progresar la plataforma y nos vemos mañana. Y las personas, solo les voy a pedir su colaboración. De mañana si pueden poner su nombre, nombre completo en el usuario. Eso me ayudaría mucho a mí, ¿verdad? Y es parte de los requisitos, all right? Have a good night, people. See you tomorrow. Good night. 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 Good night.